Una ho, wala hong poll survey na kinandak para ma-determine yung pulso ng bayan sa Bangsamoro kung gusto nila o ayaw nila ng extension. Ang meron ho na kinandak is a midterm rapid review by the Mindanao People's uh, Caucus, which is a non-government organization that has accompanied the peace process from the very beginning. So alam ho nila yung proseso, alam nila yung mga kailangan gawin. Sila ho yung nag-conduct ng midterm review. Kasama ho doon sa mga na-found out nila sa midterm review ay marami pa sa kasunduan sa gobyerno at saka ng Moro Islamic Liberation Front ang hindi pa natutupad. Marami din ho sa provisions ng organic law na hindi pa nagagawa. Ang dahil ho rito, ang recommendation ng Mindanao People's Caucus from that midterm review is to extend the period of transition. Wala, wala hong push yung regional government, lalo, lalo na ho yung MILF na mag-extend. Na-trigger lang ho itong pag-uusap sa extension nung nagsabi yung objective na Mindanao People's Caucus study na hindi matatapos yung implementation ng agreement at yung implementation ng batas kung hindi tayo mag-extend. Doon ho nagsimula yung diskusyon at nagkaroon ng reassessment yung Moro Islamic Liberation Front at yung Bangsa Moro Government kung talaga bang kayang tapusin yung pinagkasunduan at yung mga provisions ng organic law. Doon ho nagsimula yung diskusyon. Sa pag-uusap ho ng panels at saka nung iba pang mekanismo sa peace process, si Secretary Galvez ho mismo ang tumanggap. Uh, siya ho yung uh, Secretary ng Office of the Presidential Advisor on the Peace Process. Siya rin ho yung principal government personality that deals with the Bangsamoro Peace Process. Siya ho mismo nagsabi na hindi kakayanin na matapos yung implementation hanggang sa 2022. Kaya't ang rekomendasyon niya kay Pangulo mismo ay i-extend yung period of transition. 